Hello and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing about reliability, validity and triangulation. This comes under the uh, topic of qualitative research methods and techniques of research methodologies and method. So without much delay, let's get started. If you are new to this channel, then please do like, share and subscribe and support. And please don't forget to note down the points. It will be helpful for you. Hopefully, you have gone through the other topics in research methodologies and method in this channel. First, go through those topics and then you can come back to this one. We will examine various techniques that enable the researcher and the reader to evaluate the extent to which the data gathered and analyzed represent the ground reality. So, we will research and collect the data analyze researcher and read uh, research read in our alum, either evaluate it, other reality it etra sadarsha mondan number epurum analyze the GR under. Basically, moral and ethical questions come up at all stages of research from selecting the topic, area of study, source of funding to publication of research findings. Pay the research Narthumburum, pala ethical questions, moral questions, moke munot were arundale. Recently, we have done research in the past. We have findings in the research. We have done a fund. We hidden agendas. Is there any hidden agenda behind the fundings for different research? We have a particular area of study. We have done a study. Hidden agenda on the so, the core ethical and moral questions for a piece of research to be judged as objective, it has to be both reliable and valid. And now, you research in the using the data and information or other objective item and valid point at the Kanaka and Mingle Adendarikanum reliable, valid. Concepts of reliability and validity. By reliability, we mean that the extent to which a measurement procedure yields the same answer, however and whenever it is carried out. We have a measurement procedure. That is, 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 we have a measurement other same validity is the extent to which it gives the correct answer. Validity refers to the truth value of a finding. Validity in the vetchal our value namka kitten or experiment chamberum kitten the output in the satya sandha the anamal validity under Uddeshi kinado. Okay, etra bashan chidalum correct answer than a kitten la the valid anamal parai. Other no example it a Kirk and Miller parai another. It's an example by thinkers called named Kirk and Miller. Suppose a thermometer shows the same reading of 82 degrees Celsius every time it is plunged into boiling water. ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം അത് 82 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ദ തെർമോമീറ്റർ ഇസ് എ റിലയബിൾ തെർമോമീറ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ എവറി ടൈം ഓക്കെ ഇഫ് ദ തെർമോമീറ്റർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഡിഫറന്റ് റീഡിംഗ് നിയർ അബൌട്ട് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈച്ച് ടൈം വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലയബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സെർട്ടൻലി ക്വൈറ്റ് വാലിഡ് ഏ സമയം ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെക്കുമ്പം ചിലപ്പം എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കും ചിലപ്പം നയൻറ്റി കാണിക്കും എൻ്റെ നല്ല പോലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആകും ഹൺഡ്രഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് പല വാല്യൂസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് തെർമോമീറ്റർ റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് മറ്റേത് സെയിം വാല്യൂ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കാണിക്കും വിച്ച് ഇസ് എ റിലയബിൾ തെർമോമീറ്റർ ഇത് റിലയബിൾ അല്ല പക്ഷേ വാലിഡ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് സോ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Reliability. Your research would be reliable if, when repeated using the same method, it brings the same result. Same method will be used when we repeat the same method, the same result will be used when the research is reliable. Sociologists need to establish the usefulness of the data they gather to ensure answers of the following questions. The answer to the questions is the answer. Establish and win. The data you say that the താഴെ പറയുന്ന ആൻസറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ആൻസർ എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ആക്യുറേറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് വൺ ഇസ് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ്
whether the conclusions reached are representative enough to be applicable to everyone is it possible to repeat the research if others want to carry out and will there be similar results if they did appo socially ad etra relevant aanannum kittu namku ee research oda kittuna conclusion ella meghalayilum applicable aano allengil ellarum represent cheyina reethilulla aano allengil nammal pala thavana repeat cheyumbodum similar result aaru repeat cheyidalum similar result ana kittumo enni chodyangalkkulla uttaram kittumbodana nammal endu paraya oru valid answer kittumbodu namukku paraya അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് ഇസ് വാലിഡ് ഓർ നോട്ട് ആസ് പെർ ദ ഫോമുലേഷൻസ് ഓഫ് കർക്ക് ആൻഡ് മില്ലർ ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്വിക്സോട്ടിക് റിലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഹീൽസ് ദ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ അതായത് നമ്മൾ പല തവണ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് നടത്തിയാലും ആൻസർ കിട്ടുന്ന സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റിയാലിറ്റി എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലയബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വിക്സോട്ടിക് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ആ യെസ് യെസ് നമുക്ക് ഇക്വാലിറ്റി വേണം എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷേ റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ആണോ അല്ല പല മേഖലയിലും ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക യെസ് നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയും സോ അത് റിലയബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിലയബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ റിലയബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിക്സോട്ടിക് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ആണുങ്ങളാണോ പെൺകുട്ടികളാണോ കൂടുതൽ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിൽ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഈസ് മോർ സ്മാർട്ടർ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് മെൻ ഓർ വുമൻ സോ വി ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ദം ലൈക്ക് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ബിക്കോസ് വെൻ വി ആസ്ക് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ വിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സേ യെസ് വി ബിലീവ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ബട്ട് ദ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ Next type is diachronic reliability. It refers to stability of an observation over time. Pala hi varshangalaita nadakkunna aru research alengil a question de answer lo olla uru sthirada alengil improvement alengil a uru uniqueness ne aana namal endu parayna diachronic reliability endu parayna. For example, ee same way edukkam gender equality response. Appo namal oru 10 varsham munbu ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസും പിന്നീട് ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്ന റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാൽ അതേസമയം അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്കുള്ള വേരിയേഷനായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അന്നും യെസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് അതിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് ഡയാക്രോണിക് റിലയബിലിറ്റി ലൈക്ക് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് the the answer towards the research questions will be similar but with a gradual improvement such reliability is called diachronic reliability third one is synchronic reliability it refers to similarity of observations within the same period of time which can be evaluated by comparisons of the same data by different method so over a period of same period of time we will be having answers to certain questions but we will compare those results with different method appo nammle research vadi namukku kittana uttarangal nammle pala method vechittu compare cheyum analytically graphically angane okke nammle adine compare cheyidittu oru answer aa kittana output nu reliable aano alliyo nammle analyze cheyum such reliability is called synchronic reliability a key factor to increase reliability of data is the quality of recording and documenting data so one of the factor to increase the reliability namku oru data namku research vadi kitti oru data de validity allengil ende reliability kootuga ennu parayumbol adu enganeyana a recording of data allengil a documentation of data etra tholam bhangi quality tete vaakamo adu aakka അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റി കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് റിലയബിൾ ആവില്
the field notes taken by the researcher must be documented in such a way that they can be compared and shared with other field workers and colleagues bakiyulla field workers um colleagues um tamil share cheyan pattana reethil aayirikkanam nammal allengil aa field workers researchers record in the data adu edu reethil aayalum graphical aayalum theoretically ezhudunnaanengilum endaanengilum bakiyulla oru share cheyan pattana reethil aayirikkanam allada namakku maatra manasilavana reethilulla documentation paadilla ennolladana ande artham reliability for interview data can be increased by training the interviewers and by checking interview guides in test interview uh, or after the first interview in interview vali kittuna data reliability engena kootavu nu vechal nammal interview edukkuna vare train cheya avarodu chodi engena chodyangal chodikkanam nu train cheya then we can also uh, test their interviews whoever is taking the interview adu namaku test cheya so that's one of the method to improve the reliability of interview data by training them okay validity refers to the accuracy of data generated by the research instrument whether it is an interview interview or questionnaire or some other means of research interviewed interview vadi aayalum questionnaire vadi aayalum namukku kittuna research inde output allengil data ayude accuracy allengil correctness endano adana validity kondu uddeshikkunnathu face validity means statistical measure of validity ama validity namukku നേരിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വാലിഡിറ്റിനെ ഫേസ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയും ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് യുവർ ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് എ ട്രൂ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അതേപോലെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അത് വാലിഡ് ആണെന്ന് പറയും ആ ഡേറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ we collect data from power shortage week by week then compare your figures with those collected by government agency okay appo nammade area il namukku ulla power shortage nammal manually alakkana ore aayichathey alannittu government inde report vach compare cheyumbol adu sherikkum same aavanam nirbandham illa kaaranam aa data pala reethil uh, affected aayirikkum okay pala reethil adu angottu ingottum endha manipulate cheyida data aayirikkum okay the comparison is not between two things alike and therefore not valid how do we achieve validity in our research appo obviously nammal vicharikkum pin engena namukku oru detail validity cheyyam how do we achieve validity in our research namukku oru research la engena nammade validity kondu varam ennolladu namukku chodikkavana oru chodyam aanu ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറൽ വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് വാലിഡിറ്റി ഇൻ ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് വാൾകോട്ട് ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് ഫോളോയിങ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് വാൾകോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കർ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അദ്ദേഹം തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം ടോക്കിംഗ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ലിസൺ ആറ്റ് മച്ച് ആസ് ആറ്റ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ മാക്സിമം അവരിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കൂടുതലും കേൾക്കുക അവരെന്ത് പറയുന്നു അത് അതേപടി കേട്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ആസ് എക്സാക്ട് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് നോട്ട് അതേ പടി എഴുതി വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എഴുതി വെക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണോ അവിടെ കേൾക്കുന്നത് അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ബിഗിൻ ടു റൈറ്റ് ഏർലി സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഫൊഗറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഗുഡ് റിസർച്ച് ഫ്രോം ദി ഓർഡിനറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ച് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും വിടാതെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക fourth one write in such a way that your readers can see for themselves the points you are trying to bring out in other words provide enough data to enable readers to draw out their own inferences and follow the ones you are making nammal ezhudi note cheythu vekkuna karyangal should be so clear that the readers should itself be able to uh, deduce the output allengil uh, adu interfere in in the way inferences avarku thanne കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എഴുതുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ആസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ പകുതി വെച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് കാൻഡിഡ് ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ജെന്യൂൺ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇങ്ങന
ആലങ്കാരികമായി എഴുതി വെച്ചതാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സീക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫ്രോം യുവർ കൊലീഗ്സ് അപ്പം കൊലീഗ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് റാദർ ദാൻ ലേണിംഗ് ടു ഹെവിലി ഓൺ വൺ ഓർ ദി അതർ ആസ്പെക്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവരുത് your presentation it should be it should have a balance appo nammal nadatha research inde it should uh, analyze all the aspect and the uh, presentation should be balanced in that way it should not be focused on the particular area that you have studied more nammal padicha bhagam koodalayitte focus cheya baaki areas korava angane varan paadilla ninth point is your presentation should display accuracy in writing appo nammal submit cheyna details la accuracy is very important നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി കണ്ട പല ന്യൂസിൽ കണ്ട വിവാദങ്ങൾ പോലെ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസും ഒന്നും ശരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് വർക്കിൽ വരാൻ പാടില്ല അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഹാസ് എ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇസ് ടെലിങ് ദ ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സത്യമാണോ പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് യു മേ ഡിസൈഡ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ദ ഇൻഫർമേഷൻ യു ഹാവ് ഗ്യാതേഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്സേർവിംഗ് ദ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ വ്യൂ ഇ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി ഡസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷി ഓർ ഹി ടെൽസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസസിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അവർ അവരെ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സത്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രോസ് മെത്തേഡ് വഴിയുള്ള അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാങ്കുലേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വൺ വേ at the same time we are observing them in the other ways to find out whether the answers they have given us uh, correct or not valid or not so that's that kind met, kind of uh, cross method analysis is what we call as triangulation clear generally surveyors use the method of triangulation in the work appo survey nadathunavaraanu koodalayittum triangulation method is used the aim of triangulation is to obtain accuracy in measurement between two points for which you require a way of measuring that is reliable appo idil accuracy kittan vendittana namaku nammal collect the data ed accuracy kootan vendittulla or method mathramana triangulation ennu parayunnathu you can obtain reliability by replication by repeating the same procedure does not ensure complete reliability ടു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ബൈ ഡൂയിങ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നേരത്തെ തന്ന ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാങ്കുലേഷൻ ദ തിയറി ഓഫ് ട്രാങ്കുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എസ് ഇൻ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വി ഗ്യാദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയിലെ ആക്യുറസി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ട്രാങ്കുലേഷൻ തിയറി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് types of triangulations no come first one is methodological triangulation it refers to the way we use different methods in the research process you may use methodological triangulation for the following purpose we use different method research process when we use different methods we use methodological triangulation we use different methods when we use to gather different types of information for example qualitative and quantitative type of information collected because we use two type of information we use that is triangulation then we use different type of result and we use information we use methodological triangulation you see two or more researchers use the same method and then compare their result to find out if they agree they have similar finding appo rendu 
രണ്ടോ അതിലധികം റിസേർച്ചേഴ്സുകൾ ചേർന്ന് റിസേർച്ച് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിലും മെത്തഡോളജിക്കൽ ട്രാൻഗുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ദെൻ ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കളക്റ്റഡ് ഇൻ വൺ ഫോം ഇസ് ബോത്ത് റിലയബിൾ ആൻഡ് വാലിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ വാലിഡ് ആണോ റിലയബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെത്തഡോളജിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്രാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സാധനം തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തഡോളജിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് ട്രാങ്കുലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോപ്പുലർ അമങ് സോഷ്യോളജിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് കോ ഓഫ് കോഴ്സ് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രോം തിയറിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്പം തിയറിറ്റിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ഡേറ്റ കിട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഫാമിലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു കുട്ടി മാത്രമായിട്ട് വളരുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൽഫിഷ് ആയവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കേസസും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു മെത്തഡോളജിക്കലി നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി ഉള്ള അനാലിസിസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള എത്തിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് എർലാഡ്സൺ അറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോവിങ് എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് മസ്റ്റ് ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അൺവോണ്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും അവരെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആവരുത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് രണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് പ്രൈവസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് സമയത്ത് നമ്മൾ പലരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഓപ്പൺലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൈവസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺജസ്റ്റിഫയബിൾ ഡിസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഡേറ്റ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആപത്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഡിസെപ്ഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നാലാമത്തേത് അക്വയറിംഗ് ദ ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വി ഷുഡ് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് എത്തിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കൺസിഡർ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ജൂഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് സൈഡ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് വർക്കിംഗ് ആസ് എ വോളണ്ടിയർ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് വിത്ത് റേപ്പ് വിക്റ്റിംഗ്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കൺസെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജൂഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വോളണ്ടിയർ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ റേപ്പ് വിക്റ്റിംസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഡിറക്ട്ലി അവരോട് കൺസെൻറ്റ് ചോദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വോളണ്ടിയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അവരെ വേണ്ട എല്ലാ 
ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട് എനി പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പഠിച്ചു ട്രാങ്കുലേഷൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഡൗൺ ദ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സൊ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു മെൻഷൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് If you find this video useful then please do like share and subscribe and support and share it with your friends as well thank you